വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിലെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അത് കാണാത്തവർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനി ഈസ് റണ്ണിങ് ഫോർ ബസ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് എ പാർട്ട് സിറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ബസ് ഇസ് ഫോർട്ടി പാസഞ്ചേഴ്സ് ദ ഫോളോയിങ് വർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദർ ബുക്സ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേജസ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ക്ലീനർ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സാലറീസ് ഓഫ് ഓഫീസ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസറി സ്റ്റാഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീസൽ ആൻഡ് ഓയിൽ ടു ലാക്ക് Repairs and maintenance $40,000, insurance and tax $80,000, depreciation $1,30,000, interest and other expenses $1,000,000. Then the total is $7,20,000. Actual passengers carried were 75% of the seating capacity. All the four buses run on all days of for the month. Each bus made one round trip per day. Find out cost per passenger kilometer. നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കോസ്റ്റ് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതിനകത്ത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പാസഞ്ചർ പെർ കിലോമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോമുല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം കേട്ടോ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ട്രിപ്സ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻറ്റു സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻറ്റു നോർമൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് ട്രാവലിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ റൺ ചെയ്യാനുള്ള കിലോമീറ്റേഴ്സ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു സൈഡാണ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒരു സൈഡ് മാത്രം പോയാൽ വൺ ട്രിപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ടും പോകണം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വരണം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവണത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് ഫിഫ്റ്റി അത് രണ്ട് സൈഡ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രിപ്സ് എത്ര ട്രിപ്സ് ഉണ്ട് ഒരേ ഒരു ട്രിപ്പേ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ഡേയ്സ് വൺ മന്തിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസോ നാല് വെഹിക്കിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ വെഹിക്കിൾസ് ദെൻ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഓരോ ബസ്സിലും ഫോർട്ടി പാസഞ്ചേഴ്സ് ദെൻ എന്താ പറയുന്നത് നോർമൽ പാസഞ്ചർ ട്രാവലിംഗ് എത്രയാണ് എത്ര പേർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഓഫ് ദ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി കോഷീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോഷീറ്റ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളും ടോട്ടൽ എഴുതാൻ അതായത് പെർ മന്ത് എഴുതാൻ ഒരു കോളും കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറ്റൊരു കോളാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ മൂന്ന് കോളംസ് ആണ് വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഹെഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് വണ്ടി ഓടിയാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതേണ്ടത്
അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്യാം ദൻ അടുത്ത ഹെഡ് തേർഡ് ഹെഡ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചാർജസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിയാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീസൽ പെട്രോൾ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് എന്നിട്ട് അതോട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദെൻ പെർ യൂണിറ്റ് കാണാനായിട്ട് ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് കാണാനായിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ആണ് അതായത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിലെ പോലത്തിലെ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്നെണ്ണത്തിന് ടോട്ടൽ കിട്ടിയതിൽ പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ടൂന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് കോസ്റ്റ് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ എങ്ങനെ കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കാണാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലായവർ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നേക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മ